。一九四四年春，日军发动了豫湘桂战役，为打通一条从中国东北直通越南的大陆交通线，李元就其入侵南营的孤军，制定了一号作战计划，从湖南进攻，直逼广西。日军向湖南衡州发起进攻，位于湘桂交界之地的广西小城始安，陷入岌岌可危之境。街面上送回不少伤兵，有些伤兵说我们根本打不过日本人。这些兵体就是贪生怕死，他们这么说就是为了逃避上战场。现在前方打了胜仗，我们更应该去老军。可是学校把门锁上了，我们只能走地道。现在就等幼林去校长室把钥匙偷出来，我们就可以悄悄的走了。啊，魏文平统计的怎么样了？啊，这些啊。都是这几天同学们捐的，外加从你家里货站悄悄拿出来的十箱肥皂、十箱香烟，所有的都在这个本子上了。啊少伟，不好了，我们去晚了，钥匙被莫家军拿走了。但是我已经先叫人把他堵住了。哎，哎，快走，快走！哎，等等等我！莫家军，别跑！少伟，这四个平时都是你的跟班吧？你什么意思呀？浮动起来，不是说你光明磊落、为人正直吗？其实你让这四个人打我一个，传出去不怕被别人笑话呀？莫家军，你也太不要脸了！我们不让你去劳军，你就偷走地道的钥匙，也不让我们去。你们不带我去，我当然得自个儿想点办法了。凭什么带你啊？你问问这些同学，谁不讨厌你？谁没被你欺负过？莫家军，我不想跟你废话。把钥匙交出来。这个呀，要么今儿都给我趴下，要么赶紧给我滚蛋。想要拿钥匙，先得把我打趴下。看来今天我把你打趴下，你是不交钥匙了。好啊，今天我就成全你。我不占人多的便宜，一对一单挑。哎，等等。
单挑可以，但我今儿没时间，改天吧。怕了，怕了就把钥匙交出来。我能怕你？只有一个条件，别打我脸。你给我！哎，我不好了，少尉带着一帮人和家军打起来了。什么？那边，快！哎，不是说不打脸了吗？打的就是你的脸。这拳是我听我弟弟打的。杜少尉，我跟你说了多少回了，你弟弟的死跟我没关系。当时我也掉河里了。放屁！要不是你带他去游泳，他会死吗？当时我懂什么呀？我才五岁，我不管。欠我弟弟一条命。等等，既然这么说的话，那咱们今天就把总账给算一下，包括许可一的事儿。咱俩如果谁输了，以后就永远不能缠着可一，成吗？可一，将军，将军，将军，将军，将军，将军，没事吧？将军，没事吧？怎么样？杜少伟，你不想活了是吧？你试试。你们呢？我干正事儿呢。那咱们这架为谁打啊？莫家军，你刚才说什么呢？你拿我当什么了呀？是你们打架胜利的战利品吗？那是我们男人的事儿。欧洲人为了自己喜欢的人，也会去决斗的。真野蛮！我告诉你，不管今天你们打架谁胜了，我都不会喜欢你们其中任何一个人的。不管你喜欢什么，我都心甘情愿为你去做。可燕，你高一的时候，我已经高三了。为了能跟你在一个班，我必须每年考倒数第一留级。我已经连考了三年倒数第一了，我终于跟你在一个班了，你知道吗？要比那个连自己名字都不会写的王傻子考的还差有多难。原来你每年考倒数第一是因为我呀？对呀、啊，你是我媳妇儿呀，我必须跟你在一个班，呵护你，保护你啊！啊！莫家军，我跟你说过多少次了，不许你叫我媳妇儿。媳妇儿，你怎么又打我呀？不管你打我多少次，也改变不了咱俩定娃娃亲的事实。莫家军，可以明明不喜欢你，你还死皮赖脸的缠着他，我就没见过你这么不要脸的人。杜少伟，我们两口子说话有你啥事儿啊？就是，你喜欢许可一，大家都知道，但是人家许可一早就是家军的媳妇了，你就死了这条心吧。哎，嗯，都什么年代了，还娃娃亲呢？娃娃亲怎么了？娃娃亲怎么了？怎么了？想打啊？来呀，来吧，来呀，来呀，来呀，来呀，来呀，来呀！别打了，老师来。将军，将军，将军，快走！将军，放开！快走！什么时候给你？你放开！可以，快走！走！走！走！快！快！快
，什么时候都不往你的炮楼。人可以倒，发型不能乱。这秦大仓我跟他没完。骗你们呢，老师根本就没来。啊！你想啊，你们再这么打下去，没准老师真来了。老师一来，那我们要去劳军的事情不就被发现了吗？可惜钥匙还是没拿到。我们现在还没拿到钥匙，学校也被封锁了，没有别的办法了。Happy birthday to you, Happy birthday to you. 你怎么拿到的？真厉害！这下我们就能去劳军了。劳军！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！休息会儿，准备上课了啊！走走走走走走，林震，怎么了？情绪不高啊？没什么，都来了半年了，还不习惯？这里生活太安逸了，我不太习惯。丁震，虽然你的学习成绩不错，可是你一直没有融入到这个环境当中。别忘了自己的身份，你要做一个学生。就应该有个学生的样子，可是我不知道该怎么融入。其他同学怎么做，你就跟着怎么做，不就完了吗？丁真，你啊，要学着跟同学多交流，多接触，别老是独来独往的，像个怪人。他们都是一群小屁孩，我不知道该怎么跟小屁孩打交道。你跟他们都差不多大呀，大不了几岁啊。你必须要做一个真正的学生，这不光是你自己的事情，明白吗？知道了。去做。我都顶了十八天了，我实话告诉你，全旅上下除了我之外，没有一个胡乱人了。好，好，既然上边不管我们的死活，别怪我们擅自撤退了。张可亮，到，命令部队，半个小时撤出山洞，我回山城。二十分钟前。我的右翼部队接到了报告说，疑似有鬼子的小虎部队从二十里外向我们迂回。你看，如果我没猜错的话，这些鬼子想迂回我们的后方，包抄我们。如果我们战死，鬼子就会长驱直入，一路南下，直捣我们的老家石安城。你就这样死守下去，我们稍微保存一点实力，回防石安城。石安城。墙高成深，足够我们支撑半年的。好，我马上执行命令，快去！向こう担当するの田中少佐はどこだ？指定地点に向かってます。なぜあのバカに託すのだ？田中にやれ、今すぐ指揮官をカカオに渡せ。そして実決で天皇に謝罪しろ。当然にカカオに命令せ、そのままで追撃を展開しろ。はい。需要不让我们去劳军，项目又锁上。以为咱们就出不去了。小心点。
你了。这儿，打开这道门，我们就可以神不知鬼不觉的去劳军了。赵伟，这怎么了？这这怎么多了一把锁？有两把锁？怎么会两把锁？你这怎么办呀、啊？就这么走了，也不说等等我、啊。穆家军，哎，让开，让开，让开，让开。我知道就是你搞的鬼，早知道你们会来这套，我自然得采取点措施防备你们，这就叫做兵不厌诈。哎，废什么话，赶紧抢啊！抢啊！抢啊！啊，给我！你别抢了！杜少伟，赶紧抓紧吧，再过几分钟老师就会发现我们都没去上课，要么就带我们一起走，要么咱都别走。你说什么？有几个学生不见了，有一班的杜少维、钱刚，二班的莫家军，还有您的女儿王乐怡。他们常去的地方都找过了没有？都找过了，没有。这帮小兔崽子，之前一直申请要去前线参加劳军，我就一直拦着，没让他们出去。真的都去了，哎呦，陈友生啊，你说你这么大的人了，又是在日本留过学的人，怎么什么事情都办不好啊？管中午休，竟然让这么多学生都不见了，你知道吗？他们大多数人家里都是有钱有势的，如果真出了差错，咱们吃不了兜着走。列祖列宗，保佑我能够平安的过好生活，保佑我不孝之子杜梦林能够力挽狂澜，恢复恢复祖上的基业。老爷，刚收到消息，日本人已经占领整个衡州了。哼，整天报纸上登着什么大捷胜利呀、啊，都是骗人的。如果日本人攻占了衡州，那就是等于打开了广西的门户。如果真是这样的话，日本人。攻进了广西，第一个目标肯定是史案。这样的话，对咱们的生意一定会有影响的。这样吧，通知各个货站，从明天开始，停止一切的货运生意，湖南的生意也给他停了。好。还有，桂林司令部那边，咱们。再捐两千袋大米，老爷，陈老师来了。杜老爷好，陈老师，你怎么来了？是，少伟，你真的准备让莫家军他们就这么一直跟着咱们？要我说，找个地方赶紧把他给甩了。别呀！怎么往哪儿走啊？这不是路。走这边。走喽！走喽！走喽！等会儿。你们几个不是想甩掉我吗
？没有啊！你们知道走哪条路吗？你们几个人谁真正去过衡州？去过吧？都是我瞧不起你们！你们三个谁真正出过咱史安城？出过吗你？少在这装模作样啊！我们是没有去过衡州城，说的跟你们去过似的。来，看看啊，都看好了。这东西是我前几天从我爸书房的墙上挂着的军事地图上描绘下来的。地图啊，上面清清楚楚的记着几条通往杭州的小路。是，我是没去过，但有这个东西，哼，我就知道怎么走。这都什么呀？就这也叫地图？这谁能看得懂啊？我能看懂就行了。走吧，领导，别跟丢了啊！走了，走喽！走了，嘉靖真聪明。走，走吧。莫家军真是打小就聪明，什么都能想得到。他要是不聪明，怎么欺负咱们班上那些同学啊？可以啊。我觉得家军一直对你挺好的，你们两家呢关系也不错，你干嘛一直不喜欢他？其实也没有，我就是不喜欢他身上那股盛气凌人的样子，还有就是他身上那种牛里牛气的品性。我不讨厌。一个学校，一下子跑了这么多学生，你们竟然什么都不知道。我每年。给学校这么多钱，就养你们这帮废物啊！你们这个王校长干什么去了？杜老爷，您消消气儿，我们一定会把学生找回来的。你回去告诉你们王校长，如果找不回学生，我就以校董的身份召开董事会，撤了他的职。别呀、啊，杜老爷，滚！这这这，滚！老爷，如果真像您刚才说的那样，日本人随时可能打过来。万一万一碰到少爷他们怎么办？他们可都是孩子呀！孩子，逆子，死了才好呢。可一生日快乐！真快乐！谢谢，谢谢大家能在这儿陪我过生日，谢谢大家。可一生日快乐！可惜这荒郊野岭的没有蜡烛，也没有蛋糕。没关系，我们不是有篝火吗？有篝火，我们一样可以许愿的。嗯，要不我们一起许个愿？我们大家一起许个愿吧。哎，熟了，熟了，熟了！哎，等会儿，等会给我，给我，给我，给我，给我，给我！哎，怎么了？干嘛？去，别闹！哎哎，可一，咱们肯定能成功的。可一，生日快乐！知道你还是红薯，专门给你挑了个最大的。你这红薯这么大个啊？乐意，给。这个是莫家军刚烤好的红薯，这么大个，赶快趁热吃吧。谢谢可一，也谢谢家军。不客气。我专门给你烤的，你怎么给他呀？可是。我不喜欢吃红薯啊！啊！我记得你不是爱吃红薯吗？可以爱吃的是玉米，你不知道吗？可以，这是我刚烤给你的玉米，趁热吃吧。谢谢你啊，少伟，我还不太饿，要不这个玉米你自己吃吧。可真难吃啊！哎呦，还是地瓜好啊！是啊，来，我最爱吃玉米了。来来来来，可一，这是我专门为你烤的烤地瓜，个儿最大，你快尝尝吧。哼，我不爱吃烤玉米，也不爱吃烤地瓜，我最爱吃红烧肉。哈哈哈哈哈哈！
，是不是你爱吃什么？我让你吃，我让你吃，你吃啊，你吃，你吃，你吃。可一，这地瓜和玉米，你一样都不爱，两样你总得选一样吧？这两样我都不想选。其实，我觉得少维特别的好，你跟少维特别的般配，真的。我和少维只是同学，还有朋友的关系，我们永远都不会成为那种关系的。那莫家军呢？他，我烦他还来不及呢。我发誓，我这一辈子都不可能和他有任何关系的。再者说了，我们现在年纪还都小，我不想想这些事。可以，你真好。学校这帮老师都是吃干饭的吗？这么多人，连几个学生都看不住。小川现在正在跟日本人在杭州打仗，回来一看儿子没了，你说我怎么交代呀、啊？哎呀，这么多孩子都跑到前线去，只要万一出了什么岔子，这可是要人命的事儿啊！谁说不是啊？这帮孩子他太不听话了，打招呼不让去，不让去，非去。还敢从地道钻着跑了，哼！那你愣着干嘛呀？你赶紧去给我找啊！不，不对，你必须亲自带人去找啊！我我上哪儿找去啊？他们不去杭州前线了吗？你就带人给我奔着杭州一带去追他们呀！哎呀，哎呀，我这妹夫啊不，莫司令出城的时候对我千叮咛万嘱咐，要我带好手下警察。把城守好，这要是把警察都调走，这就叫违抗军令。到时候他要对我军法从事的。再说了，妹子，那莫家军他又不是你亲生的，你操这么多心干嘛呀？你放屁！家军虽然不是我生的，可是他跟我这么多年，比亲生的还亲。沈亮，你别忘了，你这个局长是怎么当上的？没有你这妹夫，你能有今天？你说这种话，你就不怕丧良心吗？哎呀，我说实话，就我手下那几个警察，维持维持这个治安还是可以的。这要是出去找人，那要碰上日本人，那都是一群没用的东西。给我出去！哎呀，妹子，你还是听哥一句劝吧。啊，你看我吧，那个，哎哎。哎，你你滚不滚？不是你这是干什么呀？这咱兄妹俩好不容易好好聊聊天你看你你动不动就拿枪，你是一女的，我这好歹那也是个局长你。你滚不滚？哎，妹子，你别这样啊，咱们好歹也是那个，呃，亲生有血缘关系的啊，亲生兄。哎呦，我我我我我滚，我滚啊，我滚，我滚，我滚，我滚。局长好，嗯，今天大家来的挺准时啊，啊，局长啊，呃
妹子，你在这儿干嘛呢？啊？干局长该干的事儿啊。哎，<笑>这是办公室，警察局办公的地方。有什么事咱回家再说啊。我当然知道这是警察局啊。不过，我现在要宣布一件事情。哎哎哎哎！就是你的局长被免职了。从现在开始，全警察局的人。都听我沈丹的，瞧他这话说的，这我的局长，你怎么说免就免呢？你看我有没有这本事？不是这么多人，你给我点面子，给我点面子吧。邓队长，哎哎，我现在命令你，把所有的警察都给我集合起来，啊，跟着我出城去找家军。呃，集集合局局长，你问他干嘛？现在我是局长。你冷静，你可冷静点。呃，干嘛呢？哎呀，这是我的办公室，电话是找我的。冷静，冷静啊，冷静啊。喂，我是。什么？好，好。哎，妹夫，啊不，呃，莫斯里带着队伍回来了，马上就进城了。小川。啊，马上出城迎接。阿萨高哥，莫小川的国外部队吧？卡卡瓦尼消灭されたホリウムを捕まえた。高材の民夫は高田氏と聞いた。警官は中学ほど戦闘力を持つ。今から見ると大したものじゃないな。過去に伝え。何人で戦場を見張れ。残りはもう少々の部隊を追撃しつけろ。明日朝戦場を操縦する。朝川君、もし加賀川の部隊だけなら敵に包囲される可能性か。もう少々今はすでに負け犬だ。お前はヤズが俺と戦えると思うか。莫家军，你不敢往前走，是不是怕我弟弟从河里出来向你索命？杜少伟，我再跟你说一遍，你弟弟的死我也很内疚，但是我问心无愧，生死有命。打完了，我们赶紧走吧。不行，我得去看看，可能是我爸的部队。对啊，还是下去看看吧。我们这一路上，说不定会有危险。你看，下面那么多枪和子弹，说不定我们还能防身用。你疯了，日本人很可能会过去啊。对对对，咱们还是赶紧走吧。啊
。就是啊，那么多部队，哪那么巧就是你爸的？再说你爸部队不是在衡州吗？这地方死人那么多，阴气那么重。哎，这是，看着都吓人。我们还是赶紧走吧。我也觉得应该下去看看，万一活着的士兵，还可以救他们。啊，少尉哥，走走。你们去吧，我在这等你们啊！都别愣着了，看看有没有枪，还有子弹。好，好，好这是我爸的部队，爸，爸，爸，爸，爸，爸，将军，将军，你疯了！你这马会把鬼子招来的。这是我爸的部队，我爸的警卫连。你知道警卫连干嘛的吗？是保护我爸，随时随地陪着我爸的。警卫连在这儿，我爸他肯定是出事儿了。爸，爸，将军，爸，将军。枪声啊！那怎么办啊？大嫂，坏了，日本兵，鬼子，鬼子快跑，快跑！少警，蹲下！我走不了了，家军，你救救我！
状态。你来救救我，家眷！告诉你，给我趴好了！啊！救我！你干什么？啊！我要打鬼子！打什么鬼子？你知道吗？这么远根本打不着鬼子，而且容易暴露咱们。我跟你说，咱们得赶紧走，晚了就来不及了。我要救大仓，我一定要救大仓。莫家军，我跟你说，刚才我来的路上看到大批鬼子正往这边赶呢。什么